அன்பு நண்பர்களே நான் இந்த காணொலியில் இன்று எப்பொழுதும் எதையும் கடைசி வரை விட்டுக் கொடுக்க கூடாது என்பதற்காக பேச இருக்கிறோம் அது குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு ஒரு சின்ன சறுக்கல் ஏற்பட்டாலும் கூட அவர்கள் நொந்து போகிறார்கள் முயற்சியை கைவிட்டு விடுவார்கள் கடைசி வரை அதை முயற்சிக்க வேண்டும் கடைசியில் கூட நமக்கு சாதகமாக நிகழலாம் அதனால் கடைசி வரை போராட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த காணொலியை நாம் தயாரித்து கொண்டிருக்கிறோம் இதில் உதாரணம் சொல்லி உங்களுக்கு விளக்கினால் மிக அருமையாக புரியும் என்று நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறாம் ஆண்டு பார்சிலோனாவில் ஒலிம்பிக் நடந்து வந்து நடக்கிறது அந்த ஒலிம்பிக்கிலே நானூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்திலே டெரிக் ரெய்மான் அப்படிங்கிறது தான் ஜெயிப்பாருன்ட்டு எல்லோரும் கணிக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கணிப்பு வேறு விதமாக செல்கிறது என்பதை அந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும் இப்பொழுது நானூறு மீட்டர் ஓட்டை பந்தயம் துவங்க இருக்கிறது துவங்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த டெரிக் ரேமாண்டு தான் எல்லோரும் நானூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயத்தில் ஜெயிப்பார்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற அந்த தருணத்தில் அவருக்கு சதைப்பிடிப்பு ஏற்படுகிறது திடீரென்று அது எல்லா ஓட்டப்பந்தய வீரர்களுக்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் மிக சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடியது அவர் அதற்கு பின்பு ஓட முடியவில்லை அவர் கூட ஓட்டத்தை துவைந்த அனைத்து வீரர்களும் அவரை முந்திக் கொண்டு ஓடுகிறார்கள் இவர் ஓட வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார் முடியவில்லை நடக்கிறார் மெதுவாக ஓடுகிறார் ஆனால் ஓட முடியவில்லை இருந்தாலும் கூட அந்த முயற்சியை கைவிடவில்லை அனைத்து அதிக அதிகாரிகளும் கேமராமேனும் நீங்கள் ஓட வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் மீறி அவர் ஓட எத்தனைத்து கொண்டு ஓடி ஓட முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது ஓட்டம் என்று கூட சொல்ல முடியாது நடை அவர் குறிக்கோள் என்னவென்றால் நாம் எல்லைக்கோட்டை தொட்டு விட வேண்டும் அதுதான் ஒரு விவரணுக்கு அழகு அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் இளைஞர்களுக்கு தோல்வியோ வெற்றியோ என்பது இரண்டாம் பட்சம் நமது குறிக்கோள் இருக்கிற வரை நாம் கடைசி வரை போராட வேண்டும் நாம் நம்பிக்கை இழக்கூடாது என்பது இது ஒரு உதாரணம் அவர் எப்படியாவது எல்லை கோட்டு எல்லைக்கோட்டை தொடர்ந்து முடித்துவிட்டு தொட்டுவிட்டு தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து அவர் கஷ்டப்பட்டு நடந்து செல்கிறார் அவனால் நடக்க முடியவில்லை கொஞ்ச நேரத்தில் விழுந்துருவார் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வருகிற பொழுது கூட்டத்திலிருந்து ஒருவர் வருகிறார் எல்லா அதிகாரிகளும் தடுக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த தடுப்பை மீறி அவர் உள்ளே வருகிறார் கேமராமேன் எல்லோரும் தடுத்தும் கூட அவர் உள்ளே வந்து இந்த டெரிக் ரைமாண்டை தோல் மீது தோல் மீது தூக்கி கொண்டு அவர் கால்கள் மட்டும்தான் தரையில் இருக்கிறது தன் தோல் மீது போது நாம் இரண்டு பேரும் அந்த வெற்றிக்கோட்டை தொடுவோம் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் அப்படியே அழைத்து கொண்டு வரார் அவர் வேறு யாரும் அல்ல அது அவருடைய தகப்பனார் அப்பா அப்பா தான் அவருக்கு பயிற்சியாளராகவும் கோச் என்று சொல்வார்களே பயிற்சியாளராகவும் இருக்கிறார் அதனாலே தன்னுடைய மகன் படும் துன்பத்தை பார்த்து அவர் கைத்தாங்களாக தன் தோழிலே போட்டு அந்த எல்லைக்கோட்டை தொடுகிற வரை அவர் அழைத்து சொல்கிறார் அது ஒரு மிக தெம்பாக இருந்த தைரியமாக இருந்த அந்த டெரிக் ரேமாண்ட் அவர்கள் தன்னுடைய அப்பா வந்து தன்னை தோல் மீது சாய்த்து கொண்டு அப்படியே சாய்த்து கொண்டு செல்லும் பொழுது அவருக்கு அழுகி தாங்க முடியவில்லை அழுகிறார் அழுகி என்றால் சாதாரணமாக அழுகவில்லை நீங்கள் முதல் முதலில் அந்த காணொலியை பார்த்தால் நிச்சயமாக உங்களுக்கு அழுகு வரும் அவ்வளவு பெரிய அழுகை உணர்ச்சி பூர்வமான அழுகை இதில் என்னவென்றால் அவர் அவர் அந்த ஓட்டம் நானூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தில் வெற்றி பெறவில்லை ஆனால் அந்த பார்வையாளர்கள் அனை அனைத்து பேரையும் அவர் மனதை வென்றிருக்கிறார் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அவர் வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் கூட கொஞ்சம் பேர் கைதட்டி இருப்பார்கள் அவங்க நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் கைதட்டி இருப்பார்கள் அவ்வளோதான் அங்கே நடந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன நடந்து தெரியுமா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்த உடனே அந்த அரங்கத்தில் இருந்த கிட்டத்தட்ட 
பதினாறு பதினைஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரை உள்ள அந்த கூட்டம் எழுந்து ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் என்று சொல்வார்களே எழுந்து நின்று அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார்கள் இது வெற்றி பெற்று இருந்தாலும் கூட இது கிடைத்திருக்காது அதனால் தான் அவர் அவர் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார் அப்படின்ற நினைத்தார் ஒன்று அது வெற்றி முடியவில்லை ஆனால் வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் கூட அந்த மக்களின் மனதை வென்றிருக்கிறார் என்பதுதானே அர்த்தம் அது ஒன்று இன்னொன்று உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற வெற்றிகளை தோல்விகளையும் சமமாக பாவித்து உன்னுடனே உன்னை தோல் தட்டி உன்னை அழைத்து செல்வர் வேறு யாரும் இல்லை உன்னுடைய அப்பா அதுவும் வெற்றி பெற்றால் கூட அவர் பாராட்டுவார் அது நான் தவறுன்னு சொல்லவில்லை ஆனால் தோல்விற்றால் நிச்சயமாக அவர் உன்னுடன் இருப்பார் உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் அப்படி என்பது தான் என்னுடைய காணொலியின் முக்கியமான நோக்கம் அதனால் அப்பா என்பவர் மிக சாதாரணமானவர் இல்லை மூன்று நீங்கள் கடைசி வரை எதையும் விட்டுக் கொடுக்கக்கூடாது ஒன்று இரண்டாவது வெற்றிலும் தோல்வியிலும் குறிப்பாக தோல்வியில் நீங்கள் தோண்டுவாமல் இருப்பதற்காக உன்னோட அப்பா கூடையே இருப்பார் அப்படி என்பதும் இதில் நிறுவனமாகிறது நீங்கள் வெற்றி பெறுகிறாலோ தோல்வி பெறுகிறாளோ மக்கள் மனதை கவர்ந்து விட்டால் அவர் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள் என்பது இன்னொரு பக்கம் அதனால் தான் நீங்கள் நானூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தில் வெற்றி பெறுவில்லை ஆனால் அந்த நிகழ்வை பார்த்து அங்கே அந்த செய்திகளை பார்த்து அனைவரும் எழுந்து நின்று ஆரவரித்து கைதட்டி ஆரவரித்தார்கள் அது வெற்றியோட அதிகமான ஒரு வரவேற்பு என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகவே என் அருமை நண்பர்களே இளைஞர்களே வெற்றி தோல்வி என்பது சகஜம் வெற்றியை விட நீங்கள் தோல்வியில் தான் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வீர்கள் அதனால் வெற்றி தோல்வி என்பது இரண்டாம் பட்சம் ஆனால் நீங்கள் முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க இருக்க வேண்டும் கடைசி நிகழ் நேரத்தில் கூட எது வேண்டாலும் நிகழலாம் என்பதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் நன்றி வணக்கம்